മക്കളെ രാമനാഥൻ ചിട്ടിയാരുടെ വീട് ഏതാ അതാണോ അതെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി അടിച്ചു പോലെ നിൽക്കുമെന്ന് അനങ്ങണ ആ നിന്നെ പോലെ ഒരുപാടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടിതാ കേട്ടോ മോനെ ൂറുമ്പുണ്ടല്ലേ എനിക്കോ ഇയാള് കാളെ കാണോ ഇവന് ഒരു കുറുമ്പം കാട്ടാറില്ല പട്ടു പോലത്തെ സ്വഭാവാ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാ ഒന്ന് ചവയ്ക്കാൻ എടുക്കടാ ഇലയ മോനാ വീരമണി എത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കും പലരും അത് നോക്കി പോയതാ മോള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടു പണിയെടുപ്പിക്കാനല്ലേ പിന്നെ കാളെ എന്തിനാ പറ്റിയോ പൂച്ചാണെങ്കിൽ ശരി ഇതിന് വൈക്കോലും പിണ്ണാൻ കൊടുക്കണ്ടേ വില എത്ര വെച്ചാ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ പറഞ്ഞതാ ആറായിരം തയ്ച്ചുണ്ട് എന്നെ നോക്കിയോ തടിമുടുക്ക് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ കൊടുത്ത കാശ് ഒട്ടും അധികം അല്ല ഞാനില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരെ നോക്കി വന്ന് മോനെ വാടാ ഇതിപ്പോ എന്റെ കാളയാ ആരും കാളാ ഓടിച്ചൊന്നുമല്ല ചൊക്കം കാശ് എന്നി കുട്ടാ ചെന്നി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അന്തയോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വയസ്സിനൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കൊടുത്ത കാശ് അച്ഛൻ തിരിച്ചേരും വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെടില്ല ചെല്ലമ്മാൾക്ക് നൂറുപ്യ കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട 
മോൾക്ക് എന്താ വാങ്ങാനുള്ളത് വേണ്ട അച്ഛനെ വിറ്റ പണം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വെച്ച രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച നാല് അഞ്ച് വെച്ച പത്ത് പുള്ളി നോക്കി വെക്കണം ശരിക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളാം പിന്നെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ആർക്കും വെക്കാം എവിടെ വെക്കാം പക്ഷെ പുള്ളി നോക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണം കമ്പനിക്കും ആർക്കും വെക്കാം ചീട്ട് മലത്താൻ പോണ് ചീട്ട് മലത്താൻ പോ വെക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കും വെക്കാം ചീട്ട് മലത്താൻ പോണ് വെക്കാം ആ എന്റെ പൊന്ന് നാരായണൻകുട്ടി അല്ലേ റേഷൻ വാങ്ങാണ്ട് പോയ ഓളെ ഇനി കൂടുതൽ എന്ത് ഗുണം പിടിക്കാനാ വെക്കാൻ നോക്കി വെക്കണേ പുള്ളി നോക്കി വെക്കണം നീ കാശ് പോയെന്ന് പറയരുത് നോക്കി വെക്കണം അവൻ എന്റെ കൊറേ കാശ് അടിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ല ആ കാശും കൊണ്ട് അവ അധികം ദൂരത്തൊന്നും പോവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ല ചെക്ക നീ എന്തിനാ അവനെ തിരക്കണേ എന്നെ ചെക്കാന്ന് വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ ചെക്കാന്ന് വിളിച്ച് ഇവരെ മൂക്കി വലിച്ചു കേറ്റും ചെക്കല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി നോക്കി വെക്കണ നോക്കാം അയ്യോ പറ്റിച്ചില്ലോ അതെ ആർക്കും വെക്കാം എവിടെയും വെക്കാം എത്ര വെക്കാം ഏത് ചെക്കിന് വേണേലും വെക്കാം ആർക്കും വെക്കാം പക്ഷെ പുള്ളി നോക്കി വെക്കണം അല്ലെ പണം കമ്പനിക്ക് പോവും ഒന്നുകൂടി വെച്ച് നോക്കണോ ഓ എന്താ സൈസവൻ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അവന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു കാലങ്ങളോടാ മുഴുവൻ വലിച്ചങ്ങോട്ട് കുറിക്കടാ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ക്ഷീണം മാറട്ടെ വീട് മാറിയതിന്റെ സങ്കടം ഉണ്ട് അവന് ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം രാ സാരമില്ല നിന്റെ കസ്തൂരിയെ പോലെ ഒരുത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് കസ്തൂരി നിനക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടാ നല്ല ഉഷിരുള്ള വേണ്ട കോഴി കൊത്തുന്ന പോലെ എന്നോട് കയറി പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഇവനോട് കാണിച്ച സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കാണാൻ എങ്ങനെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം കറുപ്പാ നിന്നൊക്കെ വെളുത്തിട്ട കനകന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ അവൻ പെണ്ണും പടക്കോഴിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കല്ലേ നാട്ടില് പറ്റിയ പെണ്ണില്ലഞ്ഞിട്ടാ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ചാ ചെലപ്പോ അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോന്തൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടക്കണം എന്നുള്ള വിചാരമില്ല അവന് അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാ ഓ അവക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോലെ ഈ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ആർക്കും പിടിക്കില്ല കനകരാജൻ ചെട്ടിയാരോടെ കണ്ടില്ല ചീട്ടും കളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിവിടെ മോൻ ഒന്നുമില്ലേന്ന് ണ്ടാവും അവന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റി അതുകൊണ്ടാ അവൻ എന്റെ അടിച്ചു മാറ്റിയതാ ഈ ചീട്ടും കൂടി വെച്ചോ നീ കാശില്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാനാ ഇവിടെ തീ ഉദിക്കാതാ നല്ലത് എന്റെ പൊന്നില്ലേ ഒരു പത്തിരിക്കില്ല 
ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ മക്കളെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ നിനക്ക് അതിനുള്ള കൊതിയൊന്നുമില്ലേ എനിക്കൊരു കൊതിയില്ല മൂത്ത് നരച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അത് മറക്കണ്ട ആ വേലക്കൂട്ടി മാഷ് പറയാ അങ്ങേര് കല്യാണം കഴിക്കാഞ്ഞ് തെറ്റായി വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഓർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ നിനക്കൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ആട്ടിച്ചൻ മുഴുവനും കേട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി മുടക്കം കണ്ടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാ ഒറ്റ മോളാ പ്രായ ഇത്തിരി കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഞാനും നിന്റെ അമ്മയായിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഞാൻ പോയി ആലോചിക്കട്ടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നടരായന്റെ നടത്താൻ മൂത്തവൻ നീക്കുമ്പോ ആരുമില്ല അച്ഛൻ കണ്ടുവെച്ച പിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും ായല്ലോ വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് മറന്നോ അമ്മാവിന്റെ മോള് പറ്റൂ അതെയോ അവിടെ ആയിരുന്നു കൊറച്ചു ദിവസം അപ്പൊ പേര് നോക്കാൻ പോയതാ എന്തായാലും ആളൊന്നും വിരുങ്ങിട്ടുണ്ടേ ഇരുന്നൂറെണ്ണ എന്തിനാ ഇരുന്നൂറാക്കുന്നത് നിറച്ചാവാലോ അപ്പുറം ഒപ്പുറം നോക്കാ ശരിക്കും ആ കുടുക്ക് വെക്കാൻ നോക്കടാ അവന്റെ ഒരു ഇളക്കം പൈസ നാളെ തരാം അതിന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ പോകുമ്പോ ഇന്നോ ഇവിടെ പുതിയത് നടിക്കാനില്ല അപ്പോഴാ എന്റെ പൊന്ന് ഗോന്നട്ടിനല്ലേ നാളെ എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോകാനുള്ളതാ അതെ എന്റെ കൊഞ്ചലും കൂടിയതും അവിടെ മതി ഇവിടെ വേണ്ട ഓരോ അക്ഷരമെങ്കിലും വായിക്കാൻ മുമ്പ് ഉറക്കും അതെങ്ങനെ നേരെ ഇരുട്ടേണ്ട താമസം ചോറ് വളർന്ന് മുമ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കും അടുക്കളയിൽ വന്ന് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ മതി വിഷയിക്കണ്ട അക്ഷരമൊന്നും ഇല്ലേ കുറവാ എണ്ണു വെച്ച് കറൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇല്ല തീരെ കൊടുക്കാറില്ല ഡാക്ടർ വെച്ച് ആ അവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കാൻ നിനക്ക് അധികം വൈകാണ്ട് നടത്താം എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടനുള്ളപ്പോ ഏട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നീ കഴിച്ചോട്ടെ അവൻ പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിരുന്നു കാളെ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഏട്ടന് കണ്ട പെണ്ണിനെ എനിക്കോ നന്നായി അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോയത് ഞാൻ വീണ് വീണ് പോയി പോയി കിടക്കണ വഴി പഠിച്ചത് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ആരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു 
കാളയെ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ അച്ഛന് ഒരേ നിർബന്ധം ഞാനും കൂടെ പോണോന്ന് അങ്ങനെ പോയതാ എന്നിട്ട് കാളയെ വാങ്ങിയോ പിന്നെ വാങ്ങാതെ നല്ല അസല കാള അവനൊരു പേരുണ്ട് അച്ചു കാളയ്ക്കെന്തേ പേര് ഞാനിട്ടതല്ല കസ്തൂരി ഇട്ടതാ അതാരാ ആ പെണ്ണിന്റെ ആയിരുന്നു കാള ആദ്യം അവൾ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അച്ഛന് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് കൊള്ളാം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വന്ന് കനകൻ ചേട്ടനോട് അവളെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടന് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നടരാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നടരാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചോ എവിടെ രണ്ടാൾക്കും വേണ്ട കസ്തൂരിയെ കാണാൻ എന്ത് രസമാന്നറിയോ എന്നാ നീ കെട്ടിക്കോ അതിനച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങോടി എടുത്തോളൂ വേണ്ട പച്ചോളോ മതി എത്ര മുളകരച്ചതാ എന്നാലും പോരാ അച്ഛന് വലിയ മനപ്രയാസമുണ്ട് എനിക്കും എന്തിനാ കേട്ടെന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ഓടി അവിടുന്ന് അവളോട് ചാടിക്കേറണ്ട എനിക്കും അതന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവളെ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞയച്ചാ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് നടുവേദന കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വയ്യ നടുവേദന കിട്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോവുക വയസ്സാവുമ്പോ വെച്ചോളം തരാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ നിനക്ക് ഞാൻ വല്ല ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പോവാ അച്ഛന പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി പറയണത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു കൊതി മോനെ നീ ഇതിനൊന്ന് സമ്മതിക്കൂ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഒച്ച എടുക്കണ്ട അച്ഛനപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എടാ ഇത് തികച്ചു എന്താ ഒരു ആലോചന വീട്ടുകാര് സ്വൈരം തരുന്നില്ല ഏത് നേരത്തും ഒരേ പറച്ചില് കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം വേണ്ടെന്ന് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനസ്സിലാവണ്ട് അവര് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടേ എനിക്ക് നീയില്ലേ ഈ തുന്നപ്പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും കുറെ നേരമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ അമ്മയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സൂചി നൂലുകൊടുത്ത് ഒറ്റയിരുപ്പ ഒരു ദിവസം പോലും അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല മോളെ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് അവള് ചോദിക്കുക എന്താ നിന്നെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാത്തതെന്ന് കുഴപ്പായോ അവൻ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ ഏ പേടിക്കണ്ട അവനെപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് വലിയ കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണോ വരൂ ഇരിക്കൂ അച്ഛന് എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖാണോ കരയുന്നുണ്ടോ അവൻ ഒരു വിഷമമുണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ ഞെട്ട് എനിക്കുണ്ട് ആ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു വഴി ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നേ മോള് പോയി കുടിക്കാൻ എടുത്തോണ്ട് വാ കഴിഞ്ഞ വണി ആ വെള്ളത്ര ഉണ്ടെന്ന് അരച്ചാക്ക് ആ ആ നിക്ക് ഞാനേ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോയതാ വൃക്ഷിയ മൂന്നിന് നല്ല മുഹൂർത്തമുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട നൂറ് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ അച്ഛൻ തന്നെ പോയി കഴിച്ചോ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കാ അത് നടന്നില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാം 
ഇവന്മ തൂങ്ങി ഞാൻ വേറെയും കട ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയിക്കോളാം അതെന്തിനാ എന്ത് നീ ഇവിടെ ഒരുപോലാണോ എന്താ എന്താ നിനക്ക് ഓ ഒന്നുമില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോളാം പല്ലരേപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോയിക്കൂടെ അവിടെ ഒരാൾ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാവും ഓ എന്നെ ആരും കാത്തു നിൽക്കില്ല ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഞാനോ കിടന്നതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ വെള്ളത്തില്ല എനിക്കറിയില്ലേ വെറുതെ കള്ളൊന്നും പറയണ്ട എന്നോട് ഞാനൊന്നും തൊടുക പോലും ചെയ്തില്ല നിന്നാണ് സത്യം എന്തേ അവള് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ വലിയ സുന്ദരിയാണെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ഓ സുന്ദരി തൊലി വെളുത്ത സുന്ദരിയാവൂ ആ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പോവാടാ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളന്റെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ പോടാ കുടിക്കടാ ആരോടായി പറയുന്നത് എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു 
ഇതിനോടായിരുന്നോ ചേച്ചിക്ക് തല ഇഷ്ടായോ എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഹനുമ വന്നിട്ടുണ്ടത്ര ആ മലയില് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ടും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ മറന്നു അല്ലേ അമ്മനെ ഒന്നും പടമൊക്കെ കുറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ വീടെവിടെയാ കുറച്ച് ദൂരെ എന്നാലും നാട്ടിന്റെ പേരുണ്ടാവില്ലേ പേരില്ലാത്ത നാടുകൊണ്ട് ഓ ചേട്ടി വാ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുളിക്കാം അല്ല ഇതാരാ പുതിയൊരാള് ആര് നമ്മുടെ കനകനോ നമ്മുടെയോ നല്ല കളറല്ലേ നീ ഇതുപോലെ വെളുത്തിരുന്നെങ്കി നീ പാറപ്പുറത്തിരുന്ന പാറ ഏതാ നീ ഏതാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് സുന്ദരിയല്ലേ നീ ഓ എനിക്ക് ഈ നിറമൊക്കെ മതിയേ ചേച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആളുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കനകിന് നീ കാണാൻ കിട്ടില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് മുൻകൂടി കണ്ടതാ അതൊന്നും കൂടി തൊട്ട് വരമ്പ പോകും എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇനി കിടാ ഇത് എത്ര നേരം ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് കിട്ടിയതെന്നറിയോ എന്റെ ആശാരൊന്നും വേണ്ട ഇത് വെച്ചോ എന്നാ പോട്ടെ രണ്ട് ബീഡിയും തരാം വേണ്ട വേണ്ട നൂറുപ്യ എന്നാലും ഞാനിത് തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല ഇതേ ഞാൻ നിന്നെ കൈ പിടിച്ചതാ പുതിയ പെണ്ണിന് എന്റെ വക ശരിക്കും കാണാൻ എന്ത് രസാ പെണ്ണുകളോ നല്ല ആമ്പല് മാതിരി ഉണ്ട് മുടിയിൽ ചൂടാൻ ആമ്പല് വേണം താനിക്കുന്നിന്റെ ചുട്ടുള്ള പൊട്ടക്കുളത്തില് നിറയെ ആമ്പല കുഞ്ഞപ്പ പുറത്തുണ്ട് വരാവും എന്താടാ ഇതിനെത്ര കാശ് വേണം അയ്യേ കാശോ ഞാൻ വാങ്ങില്ല ഞാനേ കാശ് കൊണ്ടുവന്നതാ നിന്റെ സൗജന്യൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോവാ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട ഇനിയും കൊണ്ടുവരാട്ടോ അവനിവിടെ പോയി കാശ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ വേണ്ടത്രേ ഒരു പാവ അല്ലേ പാവം ഇങ്ങനെ കണ്ടോട്ടെ ഭയങ്കര സാധന കുളിക്കുമ്പോ ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കും യമന കുട്ടിയെ ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് ചെത്തുകാരും വാസിന്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ തല്ലിയിട്ടത് എന്തിനായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ വാ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് വേഗ ഫലം വിട്ടോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വന്നതാ എന്തിനാ അതെനിക്കറിയോ അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്
പുകിലുതേരി ഒടിഞ്ഞു നോക്കണരാരാണ് കാണാത്തത് കാണാറായി വീഴ നീട്ടണരാരാണ് കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കാണ് ആരോക്കണരാരാണ് പൂന്താറ്റോ കുഞ്ഞു നിഴലോ പൊൻപുലേറി പൂമകനോ പുതിയ പാട്ടിൻ്റെ ചിറകിലേറി ഞാൻ എത്ര കണ്ടതാ കേട്ടില്ലേ നീ അവരോട് പോ പിന്നെ കാളെ ആര് കളിക്കും ഇന്ന് ആട്ടുന്നില്ല വേറുന്നില്ലേ എവനെ വാ വാ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വൃത്തിയുള്ള പോലെ എടുത്തിടാ ഷർട്ടും മുണ്ടും ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിൽക്കാം എന്തെങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ ചാന്തോ കൺവെഷിയോ വളയോ കേട്ടോ ഉറങ്ങിയോ 
നീയെ വിളകണക്കി അപ്പൊ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്തിനാ പോകേടനെ കൊതുകണ്ടായിട്ടാ കളിയാക്ക യമനയ്ക്ക് കുറച്ച് കരിവള വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കല്ലുമാല വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അതിന് കാശ് എവിടെയാ വല്യ മോഹങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ തീരെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കോ ഒരു പെണ്ണല്ലേ എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല സൈര്യം തരില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഞാനൊരു സൈര്യക്കേടായോ ഉത്സവ പറമ്പില് ഞങ്ങളെ നിർത്തി ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോയത് ശരിയായും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ണും കാണാൻ ചെവിയും കേക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല പിന്നെ ഞാൻ നാരായണൻ കുട്ടിയേട്ടനെ വഴിവെച്ച് കണ്ടു അടിച്ച് പൂസായി കടുക ഒരു വെളിവൂല്യ ഞാൻ ലീലേച്ചോട് പോയി പറയുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ആള് ചോദിക്കാ ഏത് ലീലാന്ന് എന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ നാരായണൻ കുട്ടിയേട്ടാ ലീലേച്ചി നിങ്ങളെ കെട്ടിയോളല്ലേ അപ്പൊ പറയാ ഓളെ നീ എടുത്തോന്ന് കനകട എന്ന തല്ലി ലീലേച്ച അതുമാതിരി കനകചേട്ടനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക Oh, my God. 
ഇതൊക്കെ കേട്ട പക്ഷിന് സഹിച്ചില്ല മോളെ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചല്ലോ ഓൻ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഒന്നിലെ ഒന്നല്ല കാലം കുറെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ശരിക്കും കൊടുത്തു തല്ല് കൊടുത്ത് നന്നാക്കേണ്ട പ്രായത്താണ് ഓന് ഇതാ ഞാൻ ഇവനെ തന്നെ തല്ലാറില്ലല്ലോ ചെട്ടിയാർക്കൊപ്പം അവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നായിട്ടുണ്ട് പാവം പെണ്ണ് നിനക്ക് തന്നെ അവളെ കിട്ടായിരുന്നില്ലേ അച്ഛൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നോക്ക് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പറയാറില്ലേ വിധിച്ചതേ കിട്ടൂ വലിയ ചെട്ടിയാർക്ക് ഭ്രാന്ത പ്രായമായി മക്കളെ തല്ലാനും കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓ നിങ്ങളെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാ അച്ഛനല്ലേ തിരിച്ചല്ലാകൂ എന്ന് വെച്ച് കാളി അടിക്കുന്ന പോലെ കണ്ണും ചെവിയില്ലാതെ അടിക്കേ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ചെട്ടിയോട് ചോദിക്കാൻ അറിഞ്ഞതാ നോരനോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിക്കാനോ നിനക്കും കിട്ടും ആ കിട്ടും കിട്ടും ചെട്ടിയാരും മതിയല്ലോ ചൂരത്തിലൊന്നും ഈ ലീല എടുത്ത് നടക്കില്ല ഒരുപാട് തല്ലിയോ കെട്ടിയോളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ കണ്ടു നിന്നു അല്ലേ ആ സുന്ദരിക്കോത ഏഷ്ണി കൂട്ടിട്ടാ അവളുടെ ഒക്കെ ഒരു മനസ്സേ ഞാൻ പോവാ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായി നേരെ ഇത്രയായില്ലേ ഇനി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി വേണ്ട ഞാൻ വീട് പോയി കഴിച്ചോളാം ഞാൻ വീടില്ല ഞാൻ ചോറുണ ബാ നല്ല ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ട് പാവിക്കത്തോരനും രണ്ടും വലിയ ഇഷ്ടാണല്ലോ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച ലീല ഒഴിച്ചു തന്നു ഞാൻ കുടിച്ചു അവള് വിളമ്പി തന്നു ഞാൻ തിന്നു അത്രേ ഉള്ളു എന്തൊരു പെണ്ണാവള് അവളുടെ ഒരു രോമത്തിനില്ല നീ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലിയും കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് പറയാ താലി എന്താ ഒരു വിലയില്ലേ ഇതിന് വല്ല തട്ടാനടുത്തും പോയി ചോദിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടിയോളാം അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊന്ന് പറയാം 
അല്ലാതെ ഇവിടെ വേണ്ടാത്തവളായിട്ടാണ് തിരിച്ച് ചെല്ലുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അവൻ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയണില്ല ഒക്കെ സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും ആണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ സാരൂട്ട് കസൂരി മോളിനി എപ്പോഴാ വരിക എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വരണമെന്ന് കനുകേട്ടിന് തോന്നുമ്പോ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പൊ വരെ ചേച്ചി പോകണ്ട വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയ എന്റെ കഥ നിനക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ എനിക്കിവിടെ പരമ സുഖ കൂട്ടിന് കാക്കയും പൂച്ചയും കിളികളും പിന്നെ മീങ്കാരം വാപ്പുട്ടി വാണിയം വേലു നാണിത്തള്ള അതുപോട്ടെ മോളന്ത ഒറ്റയ്ക്ക് കനകനെവിടെ വന്നില്ല പണിത്തിരക്ക അച്ഛൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ ഇടയ്ക്കൊരു ചുമ ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം നീ നടന്നു വന്നല്ലേ മോളെ സാരല്ല അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആ പിന്നെ കുറച്ച് വാഴക്കപ്പം അരുന്നൂർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ കനകനെ ഏതായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു അവളിന് ഒരിക്കലും നാട്ടിലേക്ക് കാല് വെക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ എന്നാലും അവളുടെ നാവ് എന്റെ ചങ്കില അത് വന്ന് തറച്ചത് അല്ലേ ഇയാളുടെ നാക്കിറങ്ങി പോയിരുന്നോ നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ നീ കേട്ടോണ്ടല്ലോ എന്നോട് അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അവൾ വെറുതെ വിടുന്നു വിചാരിക്കണ്ടോ എല്ലാരെയും ചോദിച്ചാ ഞാനത് ചാവുന്നു വരെ മറക്കില്ല ഇന്നലെ പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ എന്താ അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ വീരമണി പറയാ എന്താ വീരമണി എഴുന്നേക്ക് ഇനി നിന്റെ അച്ഛനെ കൂട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വന്നാ മതി ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വീരമണിയുടെ അച്ഛനാണല്ലേ അതെ അവന്റെ മോന അച്ഛന്റെ വേഷം കിട്ടി ജീവൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരെയാണെന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞപ്പെ ഇല്ലടാ 
ഒരുത്തനെങ്കിലും നാലക്ഷരം പഠിച്ച് നന്നാകുമെന്ന് കരുതി നിന്റെ പടി പിന്നും തുട തീർന്നു ഞാൻ പിടിക്കാം ടുത്ത് മായിച്ച മായില്ലല്ലോ നേരം വെളുത്തു ഗോവണി കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ തൈലം പൊട്ടിട്ട് നടുവേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അവള് പാത്രങ്ങൾ കഴുക ഒരു വീടാവുമ്പോ എന്തൊക്കെ പണികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും തുണി അലക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യാ എനിക്കാണെങ്കിൽ വെളുത്തേടത്തി മാതവിയോട് വരാൻ പറയാം നല്ല കഥയായി ഓരോ തുണിക്കും എണ്ണി എണ്ണി കാശ് മേടിക്കും അവള് എന്റെ തുണി ഞാൻ തന്നെ അലക്കോളാം ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായേ നീ തുണി അലക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പോ മോനെ നീ പോയി വിളിക്കാതെ അവള് വരില്ല വരണ്ട ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് പാവല്ലേ നീ വിളിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന നോക്കി കാത്തിരിക്കാവൂ അവള് ആ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോവില്ല അമ്മ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കും മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പോകാനാവില്ല പിന്നെ എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ട കേട്ട് കേട്ടും അടുത്തു മീനക്ക് എന്താ വില രണ്ടായിലേക്ക് പതിനഞ്ച് റുപ്പിയ പതിനഞ്ച് റുപ്പിക്ക് അഞ്ച് മത്തി ഓ ചീഞ്ഞു പോണ സാധന ിന്നൊടിക്കുലുക്കുലുക്കുലുക്കുലുക്കുലുക്കുലു അഞ്ച് രൂപ കണ്ട പായ വരിക്കുന്ന കൂത്തിച്ചി നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ലീല ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കാം പണ്ടാറം 
ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എന്താ വേണ്ടേ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ ഒഴിക്കി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഗുളികയും മരുന്നും കഴിക്കാനല്ലേ ഗുളികയും മരുന്നും കഴിച്ചോണ്ട് എന്റെ വിഷമം മാറില്ലേ ഒഴിക്കി എവിടെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇനി കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനൊന്നും പോണ്ട അടങ്ങിയിരുന്നാ മതി കനകന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൻ പോയില്ലേ എവിടെ പോവാൻ
ಕಿ ನಾವು ಶ್ಯಾಮುವ ಸಂದ ಮಾತು ಎನ್ನೆ ಪ್ರೇಮ ಗೌತಮನಾಕು ಅನುರಾಗ ಮೃದುಲ ಮೃದುಲ ರಾಗ ನೀ ಬಡ್ಕಾಡು ಇಂದು ಮಾಲಿನಿ ಸ್ನೇಹಯಾಮಿನಿ ಎನ್ನೋ ಮಲಾಕು ನೀ ಕಳಿತ್ತೋಗಿಯಾಯ್ವರು ಚಾಣಾತನೆ <laughs> 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 
അച്ഛൻ ചെയ്തത് നന്നായി കനകനെ പിടിയിൽ എഴുതാന്ന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും അച്ഛന് തോന്നിരുന്നില്ല നടരാജന് പ്രയാസമുണ്ട് ഇസ്തിരി ഇട്ട ഉടുപ്പൂട്ട് സെന്റും പൂശി കാലിലെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ ബ്ലൗസ് കൊറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കണം നീ അല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബ്ലൗസ് ലൂസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോയത് അതേ ബ്ലൗസ് തന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോ കൊറച്ചു മെലിഞ്ഞു അത് കണ്ടിട്ട് തോന്നില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ അല്ല നടരാജൻ ചേട്ടനെ എവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഓ എന്താ ഇത് കൊറച്ചുകൂടി മൈത്തിരി ചോദിച്ചൂടെ ഒരു കിലോ പിണ്ണാക്കും അര ലിറ്റർ എണ്ണയും നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കാശ് പിന്നെ തരാം കടന്നിന്റെ ഏർപ്പാട് കൂടി കാശുള്ള വാങ്ങിച്ചാ ഓ ഞാൻ നാട് വിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല കടയടച്ചു പോകുമ്പം പാലില്ല കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുപോ എനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോടാ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാ ചക്കാട്ട മയങ്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയാ അച്ഛനോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനായിരുന്നു അവള് ചത്തല്ല എക്സൈസ് ആര് പൊക്കിയതാ അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായി അവര് പിടിച്ചു എന്നാലും കാശ് കൊടുത്ത കേസ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം രൂപ അവര് ചോദിച്ചു ഞാനത് പറഞ്ഞ് മൂവായിരത്തിൽ ഒതുക്കിയുണ്ട് നോക്കിയേ മാം വേണം അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയാ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ലീല ജയിലിൽ കയറും എനിക്ക് അവിടെ വീട്ടിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണാ ചേട്ടനായില്ല കാശ് അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ ഇത് നിന്റെ കൂടി കാശല്ലേ ചോദിച്ചു പേടിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയും അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേ നീ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിരിഞ്ഞ പോലെ നിന്നാ മതി കടാ അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം എന്തിനാ ആ ചേട്ടൻ അറിയണ്ട ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് മൂവായിരം രൂപയെ ഇത്ര രൂപയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു വായ്പ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാ നീ എന്തിനാ വായ്പ വാങ്ങിയേ ആ ഏട്ടൻ കാശും കിടക്ക് എനിക്ക് പോണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പൈസ അറിയത്തില്ല കൊടുന്നു വേണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കും അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴും എന്തൊരു അച്ഛൻ നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് നടരായും ചോദിച്ച കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കനക ഈ ചെറ്റയും കൂട്ടി കാശ് പിടിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കാണോ നീ ഇറങ്ങ അതെ ഇത് എന്റെ കൂടെ കളയാ എനിക്കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട പണമായി പറ്റിയില് ഞാൻ കുറച്ച് പണം ചോദിച്ചപ്പോ തരില്ല ഇവന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ഞാനോട് ആരുടെ ഓഷാർത്ത് വന്നൊന്നല്ല എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ പോയിന്റെ ആവശ്യം അതോ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ലീല നക്ഷസാര് പോക്കി അവളെ വിടിയിക്കാനാ ഇതിനായിരുന്നു ഇത്ര പരവേശം അല്ലേ കള്ളവാറ്റ് നടത്തി അക്ഷയസാര് പിടിക്കൂലേ അതല്ല അവരെ ജോലി അല്ല ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ലീല എക്സൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നിനക്കെന്താ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്ക് പറ നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ഓട ഈ നാരായണ കുട്ടിണ്ടല്ലോ ഒരു ചൊറ കേസാ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന നടരാജന് നന്ന് ഏട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ അടിപിടി എന്ന് കേട്ടാ ആളുകൾ ചിരിക്കില്ലേ 
എന്നെയും കുറ്റം പറയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വഴക്കണൊന്നും പോയതല്ല അവൻ വന്ന് പഴയ പോലെ മതി പേടിയാലും നടരാജൻ ഇരുന്നോട്ടെ അവൻ ഇഷ്ടം അതാ അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്കും അതങ്ങ് ഇഷ്ടമായി പണപ്പെട്ടി അടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ ഒരു ഗമ ഏട്ടാ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ചക്കാട്ടിയാ മതി ഇവിടെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണുകയും ചെയ്യാല നല്ല കാര്യമായി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു വിടും അവന് ചക്കാട്ടി എന്താ കുറച്ചില്ല ഞാൻ കുറെ കാലം ചെയ്തല്ലേ ഇനി അവൻ ചെയ്യാം ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം പോലീസുകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗോവിന്ദേട്ടൻ നേരത്തെ വന്നോ നീ വയ്യതാ എന്തു പറ്റി നേരം പുലത്ത് രണ്ടാളും അറിഞ്ഞില്ലേ ഏ എഴുന്നേൽക്കാരൊന്നും വയ്യതല്ല ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ വന്നത് യമുനയ്ക്ക് ഒരാലോചന അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ വയസ്സ് പതിനെട്ടായി എവിടുന്ന കുറച്ച് തെക്കുന്ന ചെറുക്കന് പഠിപ്പുണ്ട് അത് നന്നായി ഉറപ്പിച്ചോ ചെറുക്കന് പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ഞായറാഴ്ച വരും അവര് കണ്ടാൽ ആരാ ഓളെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ചെക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നോക്കിയാ മതി കമലേ അവരെത്തി അതേക്ക് വരാം അവധിക്ക ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ദേ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു ഒരു പൊട്ടും കൂടി ആ വേഗം വാ ഇതാണ് എന്റെ മോള് നല്ലോണം നോയിക്കോ Oh, yeah. 
ഇങ്ങനെ മഴയായിരുന്നു നാളെ കാലത്ത് പോന്നാ മതിയായിരുന്നു എല്ലാരും പറഞ്ഞതല്ലേ നാളെ കാലത്ത് പോയാ മതിയെന്ന് നിനക്ക് നിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ യമുന ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു അവൾക്ക് ആദ്യ ഒരു വിഷമമോ കാണും പിന്നെ പുതിയ വീടുമായിട്ട് ഇണങ്ങിക്കോളും നിനക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നീയും പേടിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ നിന്നെ കുറേറെ വേദനിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്തിനാ പിന്നെയും പിന്നെയും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അതൊന്നും ഓർക്കാറേ ഇല്ല നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താത് ഒരു കുഞ്ഞു വേണ്ടടാ നിനക്കെന്ന് വേണ്ടേ നിങ്ങളായിരുന്നോ എവിടെ പോയില്ല രണ്ടാളും കൂടി പെങ്ങളെ കെട്ടിയവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരും വഴിയാണല്ലേ ഇനി നിങ്ങളങ്ങ് ആഘോഷിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഞാൻ അത് വഴിയല്ലേ എന്താ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ കണ്ടിട്ട് അറിയാത്ത പോലെ കണക എന്നും കൂടി കൂട്ടർ ഒരാൾ കൂടി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ും ഭാവം നമ്മളിങ്ങനെ കറിഞ്ഞ അവളെന്തു ചെയ്യാ 
കേന്നു കസ്തൂരിയുടെ കാര്യവേ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതില് അവക്ക് വിഷമുണ്ട് അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അന്യരൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ പലതും പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാന്ന് അവക്കും തോന്നും അച്ഛനെ ഇടത്തിയോട് അല്ല കസ്തൂരിയോട് ചോദിച്ചോ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ല അവർക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു പോയി കണ്ണടയുന്നവരെ എനിക്ക് അവളെ കാണണം ഈ അച്ഛന് വേറൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് പണിയല്ലേ പൊട്ടനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോ തോന്നിവാസം പഠിപ്പിക്കാം ഞാനോ ഇവൻ തന്നെത്താൻ പഠിച്ചതാ അച്ഛൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓ എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല എടാ നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അത് പണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ല അല്ല ഊണായില്ലേ അമ്മ എവിടെ നടുവേനായിട്ട് കിടക്കുക ഞാൻ വിളമ്പി തരാം ഇരുന്നോളൂ കടവത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കരിമീൻ കിട്ടിയേ ആ നാളെ ആവട്ടെ കസ്തൂരി എന്താ നീ വിളിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാനല്ലോ ഏടത്തി നിന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ പേര് വിളിക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണം അത് ഉടനെ നടത്താന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് Come <laughs> on. 
കഴിയേണ്ടതായിരുന്നവള് പിന്നെ കുറെ ഓർമ്മകളും 
എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ അടിക്കരുത് കേട്ടോ 